హలో అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఛానల్ ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు నేను మీ నరేష్ రేపటి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ మేము ఎందుకు వచ్చేసాను చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న రిమైండర్ అని మన ఛానల్కి కనుక న్యూగా వచ్చినట్టు ఫస్ట్ మా ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ చూడండి దాని తర్వాత మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నోటిఫికేషన్ బిల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మనకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు పేరుతో మీరు కనుక టెలిగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు అని అండ్ జాయిన్ అవ్వండి జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అండ్ కమెంట్ బాక్స్లో లింక్ ఉంది అండ్ అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు సో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం రేపటి అనాలిసిస్ చేసుకుందాం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఎక్స్ పరి కూడా ఉంది సో మిడ్ క్యాప్ అనాలిసిస్ కూడా చేద్దాం సో ఎవ్రీ సండే మనం ఫస్ట్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఈ సండే కూడా వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం మల్టిపుల్ టైం ఫ్రేమ్ అనాలిసిస్ మనం ఎవ్రీ సండే చేస్తాం కాబట్టి సో వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీడియో లెంత్ కూడా అవుతుంది సో పేషెన్స్ కూడా చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే నిఫ్టీ లాస్ట్ ఫ్రైడే చాలా వరకు కూడా ఫాలో అయింది అండ్ అదర్ సెక్టర్స్ కూడా మనం చూస్తే చాలా వరకు కూడా ఫాలో అయినాయి అండ్ ఇంకా మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ రావచ్చా అంటే ఇక్కడైతే యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ అయితే డౌన్ సైడ్ కనిపిస్తుంది సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము నిఫ్టీ ట్వంటీ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము సో ఆ లెవెల్స్ కింద మార్కెట్లో క్లోజ్ అయింది నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఏంటి నిఫ్టీలో ఓకేనా సో ఇప్పుడు నిఫ్టీ కమింగ్ వీక్స్ నుంచి మనం ఎక్కువగా నిఫ్టీ మీదే ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ కానీ అవి వీక్లీ ఎక్స్పైరీ నుంచి మంత్లీ ఎక్స్పైరీకి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నవంబర్ ట్వంటీ తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కానీ ఫిన్ నిఫ్టీలో కానీ వీక్లీ ఎక్స్పైరీస్ ఉంటాయి ఓన్లీ వీక్లీ ఎక్స్పైరీస్ వచ్చేసి నిఫ్టీ కానీ సెన్సెక్స్ కానీ ఉంటుంది వీక్లీ సో వీక్లీలో మనము వీక్లీ ఎక్స్పైరీ నిఫ్టీ ఉంటుంది కాబట్టి మేజర్ ఇండైసెస్ సో ఎవ్రీడే ఎక్కువ వాల్యూమ్స్ కూడా ఏదైతే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఉన్నాయో అది నిఫ్టీకి డైవర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ సెన్సెక్స్కి డైవర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఎక్కువ శాతం పీపుల్ ట్రేడర్స్ కూడా నిఫ్టీనే ఫోకస్ చేస్తారు ఓకేనా సో మనమైతే ఎప్పటి నుంచో ఓన్లీ నా ఫేవరెట్ నిఫ్టీయే సో నేను మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు నేను ఎక్కువగా ట్రేడింగ్ నిఫ్టీలోనే చేస్తాను సో నాకేం ఎక్కువ డిఫికల్టీ అనిపించదు సో ఎవరైతే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎక్కువగా ఇంట్రాడేలో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎక్కువగా వీక్లీలో చేస్తారు ఓ వాళ్ళకి డిఫికల్టీ కొద్దిగా ఉంటుంది సో లివ్ ఇట్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది నిఫ్టీలో అంటే నిఫ్టీ మనం చూస్తే మనం అప్పర్ సైడ్లో అంటే మార్కెట్ ఒక స్ట్రక్చర్ని ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో మార్కెట్ అప్ సైడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు మార్కెట్ ఎలా వెళ్తుంది సో హైయర్ హైస్ వేస్తూ మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్తుంది అంటే ఇదొక బుల్లి స్ట్రక్చర్ మార్కెట్ అనేది అప్ సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు హైయర్ హైస్ హైయర్ లో చేస్తూ మార్కెట్ వెళ్తుంది అండ్ అదే మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ వస్తున్నప్పుడు లోవర్ హై అండ్ లోవర్ లో స్ట్రక్చర్తో వస్తుంది సో మనం ట్రెండ్ చేంజ్ అయిందని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే మార్కెట్ అనేది సింపుల్గా ఇక్కడ మార్కెట్లో మీరు స్ట్రక్చర్ చూసినట్టయితే ప్రీవియస్ స్ట్రక్చర్ మార్కెట్లో ఏముంది హయ్యర్ హైస్ హయ్యర్ లోస్ క్రియేట్ చేస్తూ మార్కెట్ అనేది అప్ సైడ్ వెళ్ళింది సో ఇక్కడ ఆల్ టైమ్ హైస్ మార్కెట్ ఉంది దాని తర్వాత మీరు చూసినట్టయితే ఈ లో బ్రేక్ చేసింది ఈ పాయింట్లో అండ్ నెక్స్ట్ మార్కెట్లో ఇక్కడ ఒక లో ఉంది సో ఈ పాయింట్ వరకు మార్కెట్ డెఫినెట్లీ టెస్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో టెస్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే మార్కెట్ ఈ పాయింట్ వరకు అయితే రావచ్చు ఒకవేళ ఈ పాయింట్ని కనుక బ్రేక్ చేసింది అనుకోండి సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతుంది అండ్ బేరీస్ టు సైడ్ వేస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నిఫ్టీలో ఓకేనా సో కొన్ని రోజులు మార్కెట్ నిఫ్టీ సైడ్ వేస్ట్ బెరీష్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మళ్ళీ స్ట్రాంగ్లీ పాజిటివ్ వీక్లీలా ఎప్పుడు అవ్వచ్చు అంటే రీసెంట్ ఏదైతే స్వింగ్ హైస్ ఉంటాయో అది బ్రేక్ చేస్తే అప్పుడు అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ లెవెల్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ సపోర్ట్ లెవెల్ దాని కింద ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఈ పాయింట్ లో మార్కెట్ లో నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఉంది అండ్ అప్పర్ అప్పర్ సైడ్ లో రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ ప్రకారం అయితే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఈ పాయింట్ నుంచి సో మీరు నోటీస్ చేసి ఉంటే నేను ఇక్కడ రెడ్ కలర్
మార్కెట్ అనేది హోల్డ్ చేయకుండా సెల్లర్స్ డ్రాక్ చేశారనుకోండి ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ రావచ్చు సో ఈ పాయింట్ ఇన్వెస్టర్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థం చేసుకోవడానికి అండ్ యావరేజ్ చేయడానికి ఏదైతే స్టాక్స్లో మీరు ఉంటారు ఓకేనా సో మోస్ట్లీ నిఫ్టీ స్టాక్స్లో అండ్ ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ లెవెల్ మేజర్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ ప్రకారం అయితే ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది ఈ లెవెల్స్ బ్రేక్ అవుతాయి అండ్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసుకుందాం అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ చూసుకుందాం మిడ్ క్యాప్ చూసుకుందాం వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ దాని తర్వాత మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్కి వెళ్దాం సో ఇక్కడ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెడతాను సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ ప్రకారం చూసారనుకోండి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో ఇక్కడ మీకు వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక బేరీ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నో ఇక్కడ మీరు ఈ ప్యాటర్న్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్స్లో డిస్కస్ చేసాము బేరీష్ ప్యాటర్న్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్ ఈ లెవెల్స్ని ఈ క్యాండిల్ ఒక ఏదైతే ఈ క్యాండిల్ ఉందో ఈ క్యాండిల్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గరకు వచ్చి పుల్ బ్యాక్ ఇచ్చి మార్కెట్లో రిజెక్ట్ చేసింది అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిందో అప్పటి నుంచి ఈ లెవెల్స్ని నేను డ్రా చేసి పెట్టాను ఈ పింక్ బాక్స్ మీరు లాస్ట్ వీడియోస్లో నుంచి చూస్తూనే ఉన్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ నుంచే ఈ వీక్ కూడా మార్కెట్ రియాక్ట్ అయింది అండ్ డౌన్ సైడ్లో బ్రేక్ డౌన్ అయింది అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక బేరీష్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసి వచ్చింది అండ్ ఈ లెవెల్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర ఉంది అంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మేజర్ సపోర్ట్ లెవెల్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ సపోర్ట్ లెవెల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఈ రెండు లెవెల్స్ మేజర్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఈ రెండు లెవెల్స్ బ్రేక్ అయితే ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఈ రెండు లెవెల్స్ బ్రేక్ అవుతే ఈ లోస్ వరకు మార్కెట్ రావచ్చు అంటే ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు మార్కెట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ లెవెల్స్లో బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకున్నా సరే మార్కెట్ అప్పర్ సైడ్లో రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేస్తుంది కాబట్టి సెల్ ఆన్ రైస్లోనే ఉండొచ్చు అంటే బేరీస్లోనే ఉండొచ్చు ఈ ఇప్పుడు వచ్చి కమింగ్ వీక్లో అండ్ ఇంకొక పాయింట్ దగ్గరలో దివాళీ ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా మార్కెట్లు అనేది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏదైతే స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఫాలో అయితే కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం బైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు కాబట్టి కొద్దిగా పాజిటివ్నెస్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఆ పాజిటివ్నెస్ ఎక్కడి వరకు మార్కెట్లో తీసుకెళ్తుంది స్ట్రక్చర్ బ్రేక్ చేస్తుంది అనేది ఫర్దర్ కమింగ్ డేస్లో మనం అనాలిసిస్ చేద్దాం యాజ్ ఆఫ్ నో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రకారం అయితే వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ ప్రకారం నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ బేరీష్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ అదేవిధంగా ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ ప్రకారం అయితే బేరీష్ కనిపిస్తుంది మనకు అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే పాయింట్ అండ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ నుంచి రెసిస్టెన్స్ నుంచి రిజెక్ట్ చేసింది అండ్ డౌన్ సైడ్లో నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి ఫిన్ నిఫ్టీలో ఈ పాయింట్ అంటే ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అండ్ ఈ ఏదైతే లాస్ట్ వీక్లో ఉందో ఆ లెవెల్లో సపోర్ట్ లెవెల్ అది బ్రేక్ చేస్తే ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఫిన్ నిఫ్టీలో అండ్ మిడ్ క్యాప్ చూపిస్తాను సో మిడ్ క్యాప్ కూడా వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకుందాం సో మిడ్ క్యాప్లో చూసినట్టయితే ఇక్కడ మార్కెట్ చాలా లాంగ్ టైం నుంచి మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్ జరిగింది ఈ ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్ వీక్స్ ఈ లెవెల్స్లో కన్సాలిడేషన్ జరిగింది దాని తర్వాత టూ వీక్స్ ఈ లెవెల్ని మార్కెట్ అనేది టెస్ట్ చేసింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎయిట్ వీక్స్ అండ్ ఈ నైన్త్ వీక్లో మార్కెట్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది అంటే ఏదైతే మేజర్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఉంది అది బ్రేక్ అయింది అండ్ ఇక్కడ ఈ లెవెల్ అనేది స్ట్రాంగ్లీ రెసిస్టెన్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్లీ రెసిస్టెన్స్ అయిపోయింది సో మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా అప్ సైడ్ వచ్చినా సరే ఈ క్యాండిల్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ నుంచి మళ్ళీ మార్కెట్ రిజెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మార్కెట్లో నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ లెవెల్ మిడ్ క్యాప్లో కనిపిస్తుంది యాజ్ పర్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ ప్రకారం మార్కెట్ మిడ్ క్యాప్లో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ లెవెల్స్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ వీక్ ఏదైతే సపోర్ట్ ఉందో ఆ సపోర్ట్ని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండ్ ఆ సపోర్ట్ బ్రేక్ అవుతే మార్కెట్ ట్
సో ఇక్కడ నేను డైలీ టైం ఫ్రేమ్ పెడతాను సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్ ప్రకారం మనం చూసామనుకోండి సో లాస్ట్ ఫ్రైడే మనం చూస్తే మార్కెట్ అనేది డౌన్ సైడ్లో అండ్ టూ డేస్ మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ మార్కెట్లు అనేది రివర్సల్ క్యాండిల్ తర్వాత మార్కెట్ అనేది దోజీ క్యాండిల్ దాని తర్వాత ఫ్రైడే రోజు బ్రేక్ డౌన్ అయింది సో నెక్స్ట్ రేపు కూడా మార్కెట్ కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ రావచ్చు ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ లెవెల్ వరకు రావచ్చు మనం పీఈ సైడ్లోనే ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎప్పుడు అంటే లో బ్రేక్ అయిన తర్వాత మార్కెట్లో డౌన్ సైడ్ పీఈ సైడ్లో ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మార్కెట్ అనేది గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే వెయిట్ చేయండి మార్కెట్ ఏ లెవెల్స్ నుంచి అయితే రిజెక్ట్ చేస్తుందో ఆ లెవెల్స్ నుంచి మనం పీఈ సైడ్లో ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు పాజిటివ్ ఎప్పుడు అవ్వాలి మార్కెట్లో అంటే మార్కెట్ అనేది అట్లీస్ట్ ఫ్రైడే రోజు హై అండ్ దానికన్నా ముందు రోజున హై ఏదైతే రివర్సల్ క్యాండిల్ ఉందో ఆ లెవెల్స్ పైన మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంటేనే పాజిటివ్ అవ్వచ్చు దట్టు మార్కెట్లో దగ్గర దగ్గరలో అంటే మార్కెట్లో దగ్గర దగ్గరలో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మార్కెట్ మళ్ళీ అక్కడ నుంచి రిజెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ డౌన్ సైడ్లో ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ లెవెల్ వరకు మార్కెట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నిఫ్టీలో ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూసుకుందాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ కూడా పెడతాను సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ చూసినా సరే మార్కెట్ ఇప్పుడు సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర ఉంది మేజర్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మార్కెట్ ఈ లెవెల్ని సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెక్క యాక్ట్ చేసిన లెవెల్ ఈ సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర ఉంది సో మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి స్లైట్లీ బౌన్స్ కూడా చేయొచ్చు ఇంట్రా డేలో మార్కెట్ అనేది అప్పర్ సైడ్లో ఈ లెవెల్స్లో మార్కెట్లో రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్లైట్లీ అప్పర్ సైడ్లో వెళ్తే ఈ క్యాండిల్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ స్లైట్లీ మార్కెట్ ఏదైతే ఫ్రైడే రోజు ఉన్న హై ఉందో అక్కడ నుంచి కూడా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు అక్కడ నుంచి కూడా మనం పీఈ సైడ్లో ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు లో బ్రేక్ అయితే కూడా మనం పీఈ సైడ్ లో ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు సింపుల్ సెల్ ఆన్ రైస్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా సో ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా మనం చూసినట్టయితే ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా సో ఫిన్ నిఫ్టీలో కూడా మనం ఇక్కడ బేరీష్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది అండ్ మార్కెట్ ఈ లోస్ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి ఫిన్ నిఫ్టీలో ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఆర్ ఆ లెవెల్స్ బ్రేక్ అవుతే ఇంకా కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అప్పర్ సైడ్లో రెసిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఓకేనా అండ్ మిడ్ క్యాప్ చూసుకుందాం సో మిడ్ క్యాప్ కూడా పెడతాను సో మిడ్ క్యాప్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకుందాం సో మిడ్ క్యాప్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మిడ్ క్యాప్లో క్లియర్లీ సెల్ ఆన్ రైస్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం ఫ్రైడే రోజు మార్కెట్లో చూసినట్టయితే ఏదైతే ప్రీవియస్ డే హైస్ ఉందో అక్కడ నుంచి మార్కెట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ నుంచి రిజెక్ట్ చేసింది అండ్ డౌన్ సైడ్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి ఇవాళ ఏదైతే మార్కెట్లో లో ఉందో అదే సపోర్ట్ లెవెల్ సో ఆ లెవెల్ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ లెవెల్ సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ కొద్దిగా అప్ సైడ్ వెళ్తే మళ్ళీ మార్కెట్లో రిజెక్ట్ రిజెక్షన్ పాయింట్లో మనం ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు పీఈ సైడ్లో సో సెల్ ఆన్ రైస్ మోడ్లోనే ఉండండి సో మార్కెట్లో పాజిటివ్ ఎప్పుడు అవ్వాలి అంటే మార్కెట్ ఒక స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయినప్పుడు అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు బేరీ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్లో ఒక డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసి అండ్ ఇక్కడ మార్కెట్లో అప్పర్ సైడ్లో కనుక వెళ్తే అప్పుడు మనం పాజిటివ్లో ఉండొచ్చు యాజ్ పర్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ కూడా నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ అండ్ మిడ్ క్యాప్ మనకి బెరీష్ కనిపిస్తున్నాయి సెల్ ఆన్ రైస్లో ఉండొచ్చు ఓకేనా సో ఇది మనకి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ టెక్నికలీ అండ్ ఇప్పుడు ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా చూసుకుందాం సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా మనం చూసినట్టు అయితే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ దగ్గర వన్ లాక్ లెవెన్ థౌసండ్ ఉంది అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దగ్గర కూడా చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూసినట్టయితే హ్యూజ్గా కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది అండ్ పుట్ సైడ్ మీరు చూసారనుకోండి సో చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ నంబర్స్ అనేది చాలా తక్కువగా వీక్గా కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ కాల్ రైటింగ్ యూజ్ లో అయింది కాబట్టి సో రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేస్తుంది సో క్లియర్లీ మనకు కనిపిస్తుంది అది సో మార్కెట్ అనేది యాజ్ పర్ డేటా కూడా నెగిటివ్ లో ఉంది అండ్ డౌన్
టెక్నికల్లీ అండ్ డేటా వైజ్ రెండు కూడా నెగిటివ్లో కనిపిస్తున్నాయి నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ అండ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఫ్రైడే క్లోజింగ్ కూడా మనం చూసినట్టయితే నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తాను ఫ్రైడే క్లోజింగ్ వచ్చేసి డౌ జోన్స్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్స్ నెగిటివ్లో క్లోజ్ అయింది ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్లైట్లీ ఫ్లాట్లో క్లోజ్ అయింది నాస్డాక్ ఒకటి పాజిటివ్ అంటే ఐటీ రిలేటెడ్గా ఉన్నది స్లైట్లీ మనకి పాజిటివ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పాజిటివ్లో క్లోజ్ అయింది యూరోపియన్ మార్కెట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి అండ్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ వచ్చేసి సిక్స్టీ వన్ పాయింట్స్ నెగిటివ్లో క్లోజ్ అయింది సో యాజ్ ఆఫ్ నో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కూడా నెగిటివ్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి సో ఓవరాల్ అన్ని మార్కెట్స్ కూడా మనకి నెగిటివ్ ఉన్నాయి ఒకవేళ రేపు గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి వెయిట్ చేయండి మళ్ళీ మార్కెట్ అక్కడ నుంచి కనుక ఫాలోఅప్ అవుతుందా అంటే కంటిన్యూషన్ అవుతుందా లేకుంటే అక్కడ నుంచి రిజెక్ట్ చేస్తుందండి కంటిన్యూషన్ అవుతుంది అనుకోండి సో రీసెంట్ స్వింగ్ హైస్ అయితే బ్రేక్ అవుతే సో అక్కడ నేను ఇండికేట్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఒకవేళ రిజెక్ట్ చేస్తున్నా కదా ఇండికేట్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి రిజెక్ట్ చేస్తే మనం పీసీలో ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు సో కంటెంట్ వస్తే లైక్ చేయండి అండ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని ఫాలో అండి సో మార్కెట్ అయిపోయిన తర్వాత అనాలిసిస్ వీడియోలో మనం అనాలిసిస్ చేస్తాం మార్కెట్ అవర్స్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో యాక్టివ్గా ఉంటాను సో మార్కెట్లో సో డేటా కానీ అండ్ ఇక్కడ వ్యూ కానీ షేర్ చేస్తూ ఉంటాను సో మస్ట్ అండ్ షూట్ జాయిన్ అవ్వండి సో కంటెంట్ నస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ అనాలిసిస్ తోని మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దెన్ టేక్ కేర్ సి య